Olá senhoras e senhores, muito bom dia, bem-vindos aqui ao canal Cruz dos Dividendos, Bruno Mazzoni falando com vocês e Domingão é clássico já aqui, Itaúsa preferencial, né? ITSA4, vamos comentar sobre ela, uma ação que está extremamente correlacionada com o nosso índice e é esse assunto que eu começo o vídeo de hoje, tá certo? Se a gente pegar aqui um ano atrás, ali aproximadamente maio de 2019, finalzinho de abril, e traçar ou indexar, comparar aqui o IBOV com as oscilações da Itaúsa 4, a gente percebe que andam mais ou menos que juntos, ou juntas, as oscilações de ambos. Então, subindo, subindo, aí a crise aqui deu uma apertada um pouco maior para a Itaúsa primeiro, abriu aqui um certo gap entre um e outro, só que quando a queda realmente veio, elas andaram praticamente juntos, eles andaram praticamente juntos. A Itaúsa tem hoje aproximadamente 3% em participação no IBOV, num todo. Só para vocês terem uma noção que mesmo com a baixa participação, que relativa a baixa, tá, o que para um ativo é bastante, mas enfim, né, não é um número alto que chama atenção a porcentagem, ela tem variações extremamente correlacionadas com o índice. Por que eu estou dizendo isso? A vá, você deve estar falando, porque a fuga ou a entrada de capitais no mercado brasileiro, é, no mercado de risco, que é o mercado de ações, está extremamente conectado com política, certo? Um países emergentes mais do que nunca política, porque se depende muito de iniciativas, de direções, diretrizes políticas para se ter especulações positivas ou negativas para a economia, logo para o mercado financeiro. Quando há turbulência política, não é porque a Itaúsa vai se beneficiar ou não da turbulência, mas é que muito provável que a liquidez esteja ou não nela, tá certo? Muito provável que pessoas posicionadas no Itaúsa, quando tem um estresse como nós tivemos é, sexta-feira, o Moro Day, certo? O Moro saindo do governo é um estresse na visão do mercado, sem dúvida nenhuma, Uh, muitos investidores saem de ativos de renda variável e desses ativos a Itaúsa tem uma probabilidade maior de compor a carteira ou de estar ali na, carteira, na, na posição, alguém está na posição dela e aí a oscilação dela geralmente vem muito próxima do IBOV, são correlacionados. Ali. Então crise política vai afetar principalmente as oscilações de ações líquidas e no caso da Itaúsa, ela é uma das principais, tá certo? Ações, ações populares, digamos assim. Então vocês podem ver que a Itaúsa está caindo de um ano para cá 25,42%, enquanto o IBOV está sambando ali entre 20% e 21,72%. Muito correlacionado e por esse histórico aqui, você pode perceber, certo? Que as duas, os dois ativos ali andam mais ou menos juntos. Ah, eu estou contente com o mercado financeiro? Pô, a Itaúsa é uma das melhores opções, vou lá e invisto. Ah, estou descontente, tenho ações da Itaúsa, saio fora. Tá? Tem a probabilidade maior de auxiliar junto pela liquidez, pela quantidade de investidor ali posicionado. Tá certo? Pois bem, feito isso, a gente volta para a análise técnica. E hoje, antes de começar aqui a falar da Itaúsa, tá? eu vou fazer um convite para você que é estudar durante a quarentena. A Levante reabriu um segundo call. Aqui é uma, uma recomendação de fato exclusivo da Santos Brasil e é gratuito. Então se você quer entender sobre como é um call, como se trabalha, como que uma casa de research, como é o caso da Levante, que é parceira aqui do canal, passa os seus produtos para os clientes, os serviços na verdade para os clientes, aqui é uma oportunidade gratuita que vocês têm de acompanharem um call completo com ponto de compra, ponto de saída, o porquê, valuation por trás. Certo? Feito isso, voltamos aqui do Merchan para análise técnica, semana passada eu comentei com vocês sobre os dois grandes fluxos que eu esperava para Itaúsa a partir do fundo feito aqui em 23 de março. Muito bem, os dois fluxos principais eram os fluxos pré e durante a eleição e depois da reforma da Previdência. Vídeo da semana anterior, vou deixar no card no final desse vídeo aqui para vocês acessarem essa explicação. E não deu outra, obviamente que o Moro me ajudou né, a concretizar, ganhar um certo crédito com vocês que me assistem aqui, porque de fato foi lá que paramos. Tá? E aí sexta-feira veio, quinta e sexta-feira já com esse rumor do Moro, sexta-feira se concretizou e uma bomba na, na bolsa aconteceu. 
Se vocês me perguntarem, é pizza? Olha, já vi de tudo no Brasil. Se for pizza, eu coloco este cara aqui, que realmente gerou esse topo. Tá? E o pullback que eu estava esperando, da mesma maneira que eu peguei aqui os comprados, fora de crise, né? sem ter nenhuma uh, interpere aqui, eu peguei os vendidos. Pum. Os vendidos também estavam no meu gráfico. E basicamente o vendidão aqui era da eleição. Esse cara veio, voltou aqui, depois voltou a colar, voltou perfeitamente aqui, voltou de novo, tá? e agora a crise. Voltou aqui, tchan, e veio a crise. Esse cara tá aqui, ó. 8,50 estava, né? 8,57. O preço está muito próximo. Se acabar em pizza, tá? Eu tiro esse cara do jogo, tá certo? E ponho mais um fluxo comprador, só que a partir dessa mínima ou a partir de qualquer mínima que vier a ser feita, tá? Desde que não seja mais baixa, né? Do que a anterior, vai confirmar uma tendência de alta, uma recuperação, um pullback mais severo de alta. E esse pullback está me dando agora, ao invés de 9,74, que é ponto do mestre de dividendos mais o fluxo que eu comentei semana passada, agora um pouquinho mais para cima, 10,49, 10,23. Ponto, outro ponto no mestre de dividendos está aqui, 11,49, 11,7, 11,9, que ganha também destaque pelo alto volume de negociação que nós tivemos nessa faixa aqui. Ó. Alto volume de negociação, é como um imã, tá? volume financeiro é um imã para preço, tá? então pode e está ali sempre o meu alvo para 2020, pelo menos na Itaúsa. Eu, Bruno Mazzoni, Comentei com vocês semana passada também, e semana retrasada, que eu só tenho ordens na Itaúsa, disclaimer, né? nunca recomendação, tá? mas eu pessoalmente tenho ordens em 6,49. É lá que eu quero comprar a Itaúsa se porventura ela vier descer. Tá? Como que eu acho que ela vai descer? Muito provavelmente de acordo com esse, essa vendinha aqui. Então ela já mandou bala aqui nesse pullback, desço lá para o diário para ver como que vai ser Ups, aqui. Como que vai ser as oscilações a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 27, para o que? Sempre que o preço der uma migué para cima, tá? eu tenho pontos de resistência, infelizmente agora em 8,76, seria um suporte se tivéssemos fechado acima, mas não fechamos, sexta foi guepado, então 8,76 é a resistência, 9,74. A minha maneira de pensar, então, apesar de simples, tem que ser bem paciente, porque se a, se a Itaúsa vier beijar aqui, e começar a cair, eu vou plotar de novo esse cara aqui para cá. Tá? E dá uma migué, ploto de novo até que ela pode vir a chegar a 6,49, onde é meu ponto predileto. Esse sou eu. Tá? Os pontos de suporte estáticos que eu tenho são 7,76, tocou uma vez, 6,49. Nada mais, nada menos e nada entre os dois. Tá? Durante essa queda, muito provavelmente, ela vai fazer esse vermelhito aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui esse cidadão aqui algumas vezes tá certo se eu estiver certo e ela vier a beijar os 6,49 que é muito próximo do Joesley Day pizza por pizza eu acho que a próxima vai se tornar realidade ao beijar a anterior tá ao se aproximar da anterior tá aqui ó perto de chegou no Joesley Day a 5,77 tá certo 5,77 pois bem para finalizar essa é a oscilação da Itaúsa para mim, região amarela, treta, vai ter muito probleminha aqui entre comprados e vendidos, lateralidade, tá? 974, 876, retorna uma tendência de alta quando conseguir fechar acima do 974 e aqui esse ponto em vermelho não é de equilíbrio, esse ponto aqui é só uma resistência, uma resistência de uma tendência que era de alta, tá? então esse cara deve ter mais facilidade em ser quebrado, o problema realmente está aqui ó, Nessa expectativa aí dos 974 a 876. Como os dois preços agora estão, as, as duas faixas de, de preço estão acima do fechamento de sexta, se segunda-feira abrir abaixo de 876, lá vai ser resistência, bem como 974. Tá? Suportes, por outro lado, continuam sendo 776 e 649. Tá certo? 776, 649. Não tenho nenhum interesse caso o preço rompa aqui até ele chegar em 6,49, ali eu tenho, certo galera, dessa maneira coloquei para vocês o positivo sendo marmelada já a partir da semana que vem, tá? fazendo uma pernada 3 aqui desse mesmo fluxo tá? e eu confesso deve subir neste fluxo, deve ter essa pancada para cima, retrair, essa pancada para cima, retrair, essa pancada para cima, tá? eu não acredito que no mercado recuperação em V, 
tá certo? Eu acredito no mercado, recuperação em V foi, por exemplo, aqui, ó, no Joesley Day. Joesley Day foi recuperação em V. Tivemos aqui uma queda e crawl. Mandamos uma alta superando o topo e mandando bala. Tá? Eu acredito no mínimo em uma recuperação como foi da greve dos caminhoneiros, em W, tá? Recuperação como foi a greve dos caminhoneiros e para a situação atual até mais uma pernada aqui, ó, retestando. O mínimo é isso, tá? Que a gente faça um W seguido de um M antes de voltar à tendência de alta, tá? A questão é se esse M vai invadir o fundo do W ou não, mas eu creio nesse tipo de recuperação aqui e não nesse daqui como foi, ops, como foi no Joesley Day, tá? Em V. Tá certo? Se vocês quiserem um histórico, tá? Peguem o histórico de 2009, tá certo? 2011. 2009 nós se recuperamos em V. Teve um, um pseudo W aqui, um pseudo W. Bom, isso foi a marolinha do Lula 2009 vencendo 2008. Sem problema nenhum. Agora, o que eu acredito que a gente. Isso não é o que eu acredito que vai acontecer. Tá? Foi mais ou menos dessa maneira que aconteceu também na crise dos caminhoneiros. Nenhum dos dois casos é o que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que acontecerá vai ser na crise nossa política e econômica em 2012. Essa daqui ó, é isso que eu acho que vai acontecer. Ou seja, vai ter um M. Deixa eu desenhar aqui um M antes de voltar a uma tendência. Bum. Certo? Depois da queda vai ter um M antes de voltar a tendência. Mesma coisa, muito próxima disso foi aqui ó tivemos mais uma queda e aqui nós fizemos um W só que um W bem mais estruturado tá do que de repente esse e esse aqui que foi pancada tá certo o que que eu acho que vai acontecer esse tipo de recuperação esse tipo de recuperação ou seja vai ter oportunidade de se comprar tá nesse ponto aqui ainda não aconteceu nós estamos vivendo, vivenciando esse cara aqui, ó. Não chegamos nem ao pico deste. Não chegamos nem aqui ainda. A gente teve a queda e está lutando para fazer essa perna aqui, ó. Nós estamos nesse processo aqui, atual. E Bov e as principais ações. E eu acredito nessa figura gráfica que eu estou colocando aqui para vocês. Esse cara aqui, ó. Um M por vir. Depois de um W, possível W, vem um M. E aí é nessa fase aqui que está a melhor oportunidade de compra, na minha opinião. Se você está otimista com o mercado financeiro nacional. Certo, galera? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma, uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. Tá? São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante tá? de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.